2020 Mart ayından bu yana etkisini sürdüren, koronavirüsle mücadele kapsamında eğitimde uygulanan yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitim sürdürülmeye çalışılıyor. Pandemi sürecinde eğitim sistemini ele alan Türk Eğitim Sen Nevşehir İl Başkanı Tayfur Urgenç, Anadolu TV mikrofonlarına konuştu. Yüz yüze eğitim e, faydalıdır. Yani uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim yerini hiçbir zaman tutamaz. Hatta benim şöyle bir tabirim var. E, uzaktan eğitim e, kavanozun içerisinde pamukta fasulye yetiştirmek, nokta yetiştirmek gibi bir tarzdır. Sadece oyalanmak anlamda değerlendiriyoruz biz bunu. E, burada e, yüz yüze eğitim olması gerekir ama biz burada şunu yapamadık bugüne kadar. E, biliyorsunuz salgın Türkiye'de Mart ayından beri e, baş gösterdi. O günden bugüne kadar eğitimle alakalı düzgün ve köklü çözümler üretemedik. Hep güne bir, günü birlik çözümler üreterek yolumuza devam ettik. Mesela ne yapabilirdik? Okulların bahçesini kullanabilirdik. Ee, yeni okullar yapabilirdik. Yeni sınıflar yapabilirdik. Prevaptik sınıflar oluşturabilirdik. Ee, şimdi e, sınıflardaki öğrenci sayısını azaltmak evet bir salgınla mücadele için esas. Ama bir de bizim ülkemize ve çocuklarımıza karşı bir sorumluluğumuz. Ee, bugün... Ee, sınıflarda 40 kişilik sınıfları 20 kişiye düşürmek bir salgınla mücadeledir. Salgın sonrasında ve salgın sürecinde de e, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almasını sağlamaktır. Bizim burada ivedilikle sınıf sayılarının öğrenci mevcutlarını düşürecek önlemleri almamız gerekiyor. Ee, bu da yeni sınıfların açılması yani belki ilk etapta bu prefabrik sınıflar olabilir. Ee, işte okullar inşa edilebilir, öğrenci, öğretmen atamaları gerçekleştirerek bu sorunu çözmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve bu öneriyi de biz hem burada kamuoyu oluşturmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz nezdinde gerçekleştirdik. Türkiye genelinde de bir kamuoyu oluşturmaya da çalışıyoruz. Okul yapma seferberliği başlatmak anlamında.